Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von DevTex das NLBS Beltkit Upgrade. Willkommen zurück zur NLBS-Serie von DevTex. Ihr befindet euch im Teil 2. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, hier am Ende dieses Videos ist es nochmal verlinkt. Braucht ihr auf jeden Fall, um hier das Beltkit Upgrade durchführen zu können, denn ohne die Basismodule kommt ihr nicht so weit mit dem Beltkit. Die Basismodule haben wir ja zwei verschiedene Varianten, die habe ich hier auch auf dem Tisch liegen. Einmal hier die Molle-Variante, hier sind jetzt schon zwei Magazintaschen aufgebracht und dann hier die Magazin-Variante, wo hier direkt schon zwei Magazineinschübe sind. Die will ich jetzt auch verwenden hier für dieses Setup und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Die Idee dahinter ist ganz simpel. Ihr habt euer Chestwick gehabt aus dem Teil 1 mit zwei Modulen. Die habt ihr jetzt wieder auseinander getrennt. Hier liegen die ganzen Einzelteile, die dazugehören. Braucht ihr auch davon tatsächlich hier nichts, denn alles andere an Zubehör, was ihr jetzt braucht, kommt hier mit dem Beltkit Upgrade. Wozu ist es gedacht? Beltkit Upgrade sagt schon der Name. Beltkit, wie die Briten das nutzen oder eben auch, wie es im Einsatz ist bei der Bundeswehr. Gute alte Koppeltragegestell, nur eben hier auf Steroiden in einer viel besseren Variante. Das Beltkit besteht aus einem Gürtelteil. Die gibt es in vier verschiedenen Größen. Das hier ist Größe 2. Die anderen Größen blende ich euch hier einmal ein. Da ändert sich natürlich dann die Anzahl der Molleslots, je nachdem, welche Größe ihr wählt. Und natürlich auch nochmal hier die Befestigungsmöglichkeit. Bei dem ganz kleinen, das ist ja hier Größe 2, also das zweitkleinste. Beim allerkleinsten habt ihr hier nicht diese zusätzlichen Haltepunkte für das Harness. Da habt ihr nur ein einfaches. Aber alle anderen besitzen dann hier die weiteren Fixpunkte, um eben dann ein sechspunkt tragestell nachher daraus zu bauen. Ja, Laser Cut Molle über die ganze Fläche. Auf der Innenseite Flauschklett. Und ein schönes, dickes Meshpolster, was auch abnehmbar, waschbar ist, um eben den Komfort zu gewährleisten. Das ist das eigentliche Gürtelmodul. Dann habt ihr hier das Harness. Ihr könnt natürlich auch aus eurem Base-Kit das Harness verwenden. Das hat allerdings nur zwei Aufnahmepunkte und oben halt auch nur ein simples h harness Hier hättet ihr halt die Möglichkeit, auch schon im oberen Bereich auch eine Trinkblase oder sowas mit anzubauen und eben bei Bedarf die Möglichkeit, mit einem 6-Punkt-Harness zu arbeiten, wenn ihr das wollt, aber eben auch ähm, mit 4, je nachdem, wie viel ihr da verwendet. Ja, das Harness ist ansonsten ähnlich aufgebaut wie das ähm, einfache Harness. Ihr habt Laser Cut Molle mit schön vielen Schlitzen und hier auch Löchern, um nochmal PTTs fixieren zu können. Hier kommt nochmal hinzu ein Brustgurt, was natürlich da auch nochmal eine ganz coole Sache ist, gerade bei so einem Harness-System, um eben das Ganze nicht zu stören zu haben oder dass es runterrutschen kann, kann man aber bei Bedarf hier auch wegnehmen. Dafür sind hier Silk Clips vorhanden, die lassen sich einfach abnehmen und dann habt ihr das auch ohne bei Bedarf. Mit dabei sind hier auch zwei Befestigungsschnallen. Das ist quasi dann auch wie bei, einem, bei einer Koppel oder bei einem Battle Belt ein großer 50 mm, 50 mm Schließe. Und das Ganze auch nochmal natürlich verstellbar. Und das wäre quasi die eine Variante, wie ihr es tragen könnt. Es gibt da noch andere Varianten, aber das zeigen wir euch dann im Zubehör. Jetzt bauen wir mal hier ein Beltkit raus. Ich nehme mein äh, Rückenmodul und nehme hier diese Seitentaschen. Und die Seitentaschen werden jetzt hier ganz genauso, auch wie beim, bei den Basismodulen, aneinander, miteinander verbunden. Ich mache es jetzt auch, damit es ein bisschen schneller geht. Hier nur mit zwei jeweils. Weil der dritte ist immer der, der die Zeit kostet, aber der halt dann auch nochmal Stabilität bringt. So, und dann hake ich hier das zweite ein. Ich habe es im ersten Video auch schon gesagt, es ist ein bisschen fummelig, das Ganze, aber dafür hält es gut. Und das ist unserer Meinung nach immer wichtiger als das, was schnell rein und raus geht, weil wenn es schnell rein und raus geht, dann... Äh, geht es auch schnell rein und raus, wenn man das nicht gerade haben will. So, andere Seite. Und damit ist schon das Grundgerüst gebaut. Ihr könntet jetzt natürlich noch hergehen und wenn ihr dieses Set habt, auch noch mal hier weiter anbauen. Das ist jetzt aber, denke ich, 
ja, das kommt ganz darauf an, wie ihr euer Setup bauen wollt. Ich habe da schon mit DevTechs drüber gesprochen, die sagen, warum. Ich habe ja dann die Möglichkeit, den Belt länger zu machen. Natürlich, wenn ich einen kürzeren Belt habe und hier mehrere Seitenteile, bin ich von der Ausrüstung her noch ein bisschen flexibler, sag ich. Einfach, weil man kann natürlich jetzt die Möglichkeit hier äh, bei einem kurzen Gürtel zu sagen, ich mache hinten vielleicht einen, einen Brotbeutel, Buttpack, wie auch immer ihr es nennen wollt, hinten hin und zwei Wasserflaschen, mache dann aber hier auf die Seitenmodule GP und hier vorne nochmal ähm, Magazine. Und dann hätte ich die Möglichkeit, immer die GPs und die Rifle in allen anderen Setups mitzunehmen und hier den Gürtel wirklich nur zu nutzen, wenn ich Trinken und Essen noch zusätzlich mitnehme. Also ich denke, da wird DevTechs auch nochmal vielleicht ein paar Sachen mehr anbieten, wenn das sich gut verkauft, wenn es gut ankommt bei den Leuten, wovon ich ausgehe, weil das ist echt sehr wertig gefertigt und sehr gut und durchdacht, dass man hier auch nochmal diese Teile als Einzelteile anbietet, um eben einfach auch nochmal mehrere Module anbringen zu können oder vielleicht auch ein Sechser oder ein Achter. Keine Ahnung. Also das das, denke ich, wird sich dann zeigen, was dann die Zukunft bringt. So, jetzt haben wir ja schon die Hälfte fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich hier im vorderen Bereich die Schließe. Die, die Koppel quasi. Und die machen wir jetzt einmal hier auch wieder nur oben und unten fest. Ihr habt das System in, im ersten Teil euch angeguckt. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, wie gesagt, am Ende dieses Videos... Findet ihr den nochmal, den dritten, auch immer mit befestigen. Und dann hier nochmal auf der Seite das Ganze. Eins oben. Zack. Und eins unten. Zack. Wunderbar. Hält für jetzt. Okay. Damit ist die Basis geschaffen und jetzt muss nur noch das Harnes verbunden werden. Das wird, wie man das beim anderen Harnes auch gemacht hat, vorne einfach mit einem Fastex-Verschluss verbunden, um die Schulterträger einhängen zu können. So, und für hinten, dafür drehe ich es einmal, habt ihr die vier Schlaufenpunkte. Jetzt könnt ihr hergehen und das ist auch eine Empfehlung von uns, äh, wenn ihr mit einem großen Buttpack arbeitet zum Beispiel, die haben in der Regel auch noch mal D-Ringe, um Sachen zu befestigen. Befestigt bei sowas immer die Tragegurte am Buttpack und nicht am Gürtel, weil dann einfach das Gewicht nicht noch nach hinten wegzieht, sondern der Buttpack schon direkt nach oben gezogen wird. Ihr habt hier die Möglichkeit, es zu befestigen. Ist auch gut, dass das da ist, weil vielleicht habt ihr vielleicht irgendwas äh, Flaches, was Low Profile ist oder ihr habt eventuell Taschen, die das gar nicht brauchen ja, oder, oder auch keine Optionen bieten. Dafür ist es gut, dass es da ist, aber wie gesagt, wenn ihr Taschen habt, die mit viel Gewicht sind, immer die D-Ringe direkt an den Taschen befestigen. So, wir machen das jetzt einfach mal hier dran, weil wir gerade auch keine Taschen haben. Und haben hier dann schon die ersten beiden Module befestigt. Und so könnte man es jetzt schon nutzen. Das könnt ihr aushängen, wenn ihr es nicht braucht. Ja. Aber wir wollen jetzt natürlich hier einen 6 punkt harness bauen. Und deswegen gehen wir hier rein und machen das hier auch noch einmal durch. So, eins, zwei. Und auf der Seite auch noch mal eins und zwei. Also ihr seht, das ist auch relativ schnell zusammengebaut. Ich sag mal noch mal plus drei Minuten oder vier Minuten, um den mittleren Haken noch einzuhängen. Und dann habt ihr schon euer einfaches Chest Rig von Brust auf Belt umgebaut, was natürlich gerade hier in heißen Umgebungen ähm, oder eben wenn ich einfach unebenes Gelände habe und einen niedrigen Schwerpunkt haben will, habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze eben so zu bauen. Hier zeigen wir euch jetzt noch mal das Belt Kit mit ein paar Taschen als Ausstattung, einfach, dass ihr nochmal sehen könnt, wie sowas aussehen könnte und wie der Brustgurt auch damit funktioniert. Das war der zweite Teil unserer DevTex NLBS Serie. Beltkit Upgrade finden wir extrem cool. Das haben tatsächlich nicht viele im Angebot, wenn überhaupt irgendjemand, äh, zumal auch hier in der Farbe Steingrau, Oliv, Schrägstrich, Ranger Green. Ähm, die Briten haben da natürlich sehr, sehr viel in MTP im Angebot oder in Multicam, was auch immer. Das findet man häufig, aber gerade hier diese Konstellation nicht. Und hier gäbe es das Ganze auch nochmal in Coyote und eben mit der Möglichkeit, hier 
das Ganze auch anderweitig nutzen zu können. So muss man nicht vier Chestwigs kaufen, um verschiedene Setups abzubilden, sondern man hat hier verschiedene Module und kann dann damit spielen, um das Ganze dann der Mission anzupassen. Finden wir sehr cool. Ihr bekommt das NLBS Belt Kit Upgrade und auch die Basissets bei DevTechs direkt. Natürlich auch das Zubehör, aber das haben wir noch nicht gefilmt. Das kommt erst im nächsten Teil. Ähm, die, der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Höchst innovativ, oder? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye.